子，嗯嗯。இப்போ எக் போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு நாலு வேக வச்ச முட்டை எடுத்திருக்கேன் அதை பாதி பாதியாக கட் பண்ணிக்கோங்க முட்டை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்திருந்தால் போதும் இப்போ எல்லா முட்டையும் கட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ முட்டையோட மஞ்ச கரு எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பொறுமையாக ஒரு ஒரு முட்டையோட மஞ்ச கருவும் எடுத்துக்கோங்க பாருங்க எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த மஞ்ச கரு வந்து நல்ல தூளா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு பேன் சூடானதும் அதுல ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க பாதி வெங்காயம் அது பொடியா அரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ஓரளவுக்கு பொடியா கட் பண்ண அஞ்சாறு கருவேப்பிள்ளையில அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப நல்லா அதை வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு பாதி பச்சை மிளகா பொடியாக அரிஞ்சது அதையும் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம முட்டை எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி காரம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தூள் பண்ணி வச்சுருக்க மஞ்ச கருவை சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் உப்பு அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க இது வந்து முட்டைக்கு நல்ல ஒரு ஸ்பைசினஸ் தரும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மஞ்ச கருவை வந்து இந்த மாதிரி தாளித்து எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற மஞ்ச கருவை எடுத்து வெள்ளை கருவில் ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா முட்டையிலையும் நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு இது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மாவை வந்து பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சுக்கலாம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மாவு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சியில் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் வந்து சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ முட்டை எடுத்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க மாவில் முக்கி எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்க வேண்டியதான் எண்ணெய் நல்ல சூடாயிருச்சு மீடியம் ஃப்ளேமே வச்சுக்கோங்க இப்போ முட்டையை மாவில் தோய்ச்சி எடுத்து எண்ணெயில் போட்டாச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு திருப்பி விடுங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்ல பொன்னிறமாக செவந்ததும் எடுத்துடலாம் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் முட்டைன்றதுனால குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதே மாதிரி மீதமுள்ள முட்டைகளையும் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட முட்டை போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க இப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இது வரைக்கும் கமெண்ட் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வரும் நன்றி